Բողջույն, այս դասնթացում մենք ուսումնասիրենք օբյեկտ կողնորշված զրագրավորման կաղափարը Python լեզվի համար։ Օբյեկտ կողնորշված զրագրավորումը դա զրագրավորման մոդելցում է, որի կաղափարական հիմքեն հանդիսանում դաս եւ օբյեկտ հասկացողությունները։ Իսկ ինչ է դասը եւ ինչ է օբյեկտը եւ այս թեմայի տեսական մասին ես մի անգամ անդրադարձել եմ արդեն JavaScript լեզվի համար։ Ես այդ դասընթացի հեղումը գտողնեմ նկարագրության մեջ, այնտեղից կարող եք ծանոթանալ տեսական մասին։ Իսկ այս դասընթացում ես մի անգամից կանցնեմ գործնականին ու կդիտարկեմ օրինակներ։ Եկեք ստեղծենք դաս եւ նրա հիման վրա օբյեկտներ։ Դաս ստեղծելու համար նախ եւ առաջ կգրենք class բանալիային բառը։ Class person, որտեղ կարող են գրել արդեն ինչպես ֆունկցիաներ, այնպես էլ փոփոխականներ։ Ստեղծենք փոփոխականներ։ Կստեղծենք երկու փոփոխական, name եւ age փոփոխականներ։ Նրանց կտանք նաև աժեքներ։ Վերջ, այլ բան չենք ավելացնի, այժմ եկեք ստեղծենք օբյեկտ այդ դասի համար։ Կստեղծենք օրինակ Henry օբյեկտը, որին կվերագրվի այդ դասի անվանումը։ Այժմ Henry-ն հանդիսանում է person դասի օբյեկտ։ Ուզում ենք տեպել նաև այս օբյեկտը։ Դգրենք print Henry name Այստեղ ըստ լրելյան կտրպվի արմեն, բայց մենք կարող ենք փոփոխել այդ անունը եւ գրել հենց հենրի։ Դրա համար կգրենք հետեւյալը։ Եվ եթե նորից տպենք, այս դեպքում արդեն կտրպվի հենրի։ Եկեք նոր օբյեկտ ստեղծենք եւ նորից փորձենք տպել name-ը։ Կստեղծենք կարեն օբյեկտը, դրան նորից կտանք այդ դասն դասի անվանումը person-ը։ Եվ եթե այստեղ տպեք նաեւ նրան name-ը, այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ պետք է տպվի Henry, քանի որ մենք վերևում փոփոխեցինք այդ աժեքը, բայց դա այդպես չէ, քանի որ այստեղ ամեն մի օբյեկտ ունի իր հատկությունները Եվ նրանց հիմքը դասն է, այստեղ կտվի արդեն դասի մեջ դրված աշեքը։ Այսպիսով այսպես ստեղծում են դասեր եւ օբյեկտներ, ըն որոնք օբյեկտների քանակը կարող է լինել անսահմանափակ։ Օրինակ, եթե ունենք դասարան եւ 30 աշակերտ, դասը կլինի դասարանը եւ օբյեկտներն աշակերտները։ Արդեն օրինակ, name-ում մի փոփոխական օգտագործենք, ու ամեն օբյեկտի համար նոր փոփոխականի անուն չենք մտածի։ Սա օբյեկտ կողնորշված զրագրավորման կարևորագույն առավելություններից մեկն է։ Հիմա կարող է այն մի քիչ անհասկանալի ու անիմաս թվալ ձեզ։ Սակայն ժամանակ ընթացքում եթե օգտագործեք այն, կհասկանաք նրա հարմարավետությունն ու առավելությունը։ Դասերի մեջ կարող են լինել նաև ֆունկցիաներ։ Եկեք ստեղծեք ֆունկցիա, որն այսպես կոչվում է մեթոդ։ Կգրենք dev բանալիային բառը այնուտեղ set եւ փակագծերի մեջ self self արգումենտը պարտադիր արգումենտ է ֆունկցիայի համար որն իր մեջ ընդգրկում է դասի օրինակը եւ օգտագործում է մեթոդի կանչման մեջ եւ անպայման այն օգտագործում է դասի բոլոր ֆունկցիաների համար եկեք էլի արգումենտ տանք մեր set ֆունկցիային կգրենք հետեւյալ կերպ որտեղ դիմում ենք վերևի դաշտին սելֆի օգնությամբ Վերջ, այլևս ֆունկցիան թող ուրիշ գործողություն չկատարի, եւ այժմ օբյեկտներ կանչելուց մենք կգրառենք արդեն հետեւյալ կերպ։ Եթե տպենք, ապա կտպենք հետեւյալ կերպ։
վերջ այս դասընթացի համար նախատեսել էի այս սկանը շնորակալություն մինչ նոր հանդիպում